Herkese merhabalar. Bu videomuzda lokalde ve yayınlanmış web sitesinde WordPress kontrol paneline giriş, kontrol paneli menülerinden ve web sitesi düzenlemeden bahsedeceğim. Lokalde WordPress web sitesine girmek için öncelikle XAM kontrol paneli arayüzünü açıyoruz. Apache ve MySQL'i başlatmamız gerekiyor. Bunun için Start, Start diyoruz. İkisinin de yeşile dönmesi gerekiyor. Pit ve Ports'ların aktif olarak çalışması gerekiyor. Buradan başlatmayı yaptıktan sonra internet tarayıcımızı açıyoruz. Arama satırındayken localhost slash daha sonra kurmuş olduğumuz WordPress'in klasör yolunu göstermemiz gerekiyor. D veya C'ye kurmuş olabilirsiniz. Hangisine kurduysanız orada XAMP klasörünü, XAMP klasörünün içinde HT Doge klasörünü ve kurmuş olduğunuz WordPress klasörünün yolunu göstermeniz gerekiyor. Biz ve güneş.net olarak klasör belirlemiştik. Daha önce girdiğimizde kısa yolu çıktı tıkladık ve WordPress kontrol paneli giriş ekrana geldi. WordPress'in sürümü WordPress wp-login.php şeklinde gel geldi klasör yolu. Burada e, WordPress kurulum es esnasında oluşturduğumuz kullanıcı adı ve parolayı girerek giriş tuşuna bastığımızda WordPress kontrol paneli arayüzünün açılması gerekiyor. Google otomatik şifre tanımlayı seçtiğinizde buraya bu kullanıcı ve şifreleri otomatik getiriyor. Giriş dediğinizde kontrol paneli arayüzü gördüğünüz gibi açılıyor. Birinci aşama lokalde WordPress kontrol paneline giriş yöntemimiz bu şekilde. Şimdi de yayınlanmış web sitesinde WordPress kontrol paneli arayüzüne girmeye bakalım. Onun için yine internet tarayıcımızı açıyoruz. Arama çubuğundan yayınlamış olduğumuz web sitesinin adresini yazıyoruz. Öncelikle web sitemizi açmamız gerekiyor. Aktif olarak görmemiz gerekiyor. Biz yayınladığımız web sitesinin adresini girdik, açtık ve şu an web sitemiz aktif durumda. Çalışıyor. Kontrolünü yaptık. Daha sonra yine arama satırındayken tıklıyoruz ve kürsörün yanıp sönmesini sağlıyoruz. Kürsör yanıp sönerken slash vp admin veya vp login yazarak enter'a bastığımızda WordPress kontrol paneli giriş ekranı gelmesi gerekiyor normalde. Ama biz bu uzantıyı güvenlik nedeniyle değiştirdiğimiz için vermiş olduğumuz uzantıyı yazarak Enter'a basıyorum. Ve bastığımda giriş ekranı geliyor. Kullanıcı adı ve parolayı girdiğimiz giriş ekranı geliyor. Buradan giriş tuşuna bastığımızda kontrol paneli arayüzünün açılması gerekiyor. Girişe basıyoruz. Ve yayınlanmış olan web sitesinde WordPress kontrol paneli arayüzüne girmiş oluyoruz. Şimdi WordPress kontrol paneline girmişken kontrol paneli menülerinden bahsetmek istiyorum. Kısaca. Burada Sol tarafta gördüğünüz menüler, ana menüler, başlangıç, güncellemeler var. Güncellemeler geldiğinde burada turuncu yuvarlak içerisinde rakamla belirir. Şu anda 13 tane güncelleme görünüyor. Buradan bu güncellemeleri ara ara kontrol edip yapmanız gerekiyor. Diğer menüler, yazılar menümüz var. Buradan da tüm yazılara bakabiliyorsunuz, yeni ekleyebiliyorsunuz. Ortam klasörümüz var. Burada eklediğimiz resimleri görebiliyoruz. Sayfalar var. Tüm sayfalara buradan bakabiliyoruz yine. Yeni ekleyebiliyoruz. Yorumlar kısmı var. Yorumlardan da yorumları kontrol edebiliyoruz. 
Kursla ilgili bir şeyler düzenleyeceksek buradan tüm kursları kontrol edebiliyoruz. Yeni açabiliyoruz. Ekiple alakalı bilgiler gireceksek, tanımlamalar yapacaksak buradan giriyoruz. Team kısmından. Buradan da e, yorumlar, gelen yorumlarla alakalı düzenlemeleri yapabildiğimiz menü. Buradan yapıyoruz. İletişim menüsünde de iletişim formlarını düzenleyebiliyoruz, yeni ekleyebiliyoruz. VP Forms kısmı var. Bu da bizim daha sonradan eklediğimiz bir uygulama. Bununla ilgili ayar menülerini buradan ulaşabiliyorsunuz. Elementor diye bir uygulamamız var. Sayfa düzenleme uygulaması. Bunun da buradan uygulamalarını, ayarlarını yapabiliyorsunuz. Templates menüsü var. Burada da kayıtlı templateleri görebiliyorsunuz. Ee, görünüm kısmı var. En önemli menülerden bir tanesi. Bu görünüm kısmında temaları görebiliyorsunuz. Özelleştiriyorsunuz. Bileşenler, menüler, üst kısım. Ayrıca indirmek gerekli indirilecek uygulamaları buradan indirebiliyorsunuz. Install plugins diyerek. E, tema hakkında bilgilere buradan bakabiliyorsunuz. About Stasi diyor bizim aktif temamız. Tıkladığımızda tema ile ilgili bilgiler gelir. Şimdi güncellemeler kısmı önemli demiştik. Eğer bu siteyi yayınladıktan sonra sahibine vermediyseniz şifreleri sizin bu hizmeti vermeniz gerekiyor. Güncellemelere girip ara ara güncellemeleri yapmanız gerekiyor. Açık kaynak kodlu bir sistem olduğu için bu önemli. Güncellemelere tıkladığınızda nelere güncelleme geldiğini görmek için menüler e, açılır. Burada WordPress'in sürümüne de güncelleme gelmiş. Biz bu siteyi yaptığımızda WordPress'in 5.3.1 sürümü vardı. Şimdi 5.3.2 olarak güncelleme gelmiş. Buradan güncelleyebilirsiniz ama güncellemeden önce sitenizin yedeğinizi almakta fayda var. Kesinlikle sitenin yedeğini alın. Hangi uygulamalara güncelleme geldiğini görmek için aşağı doğru iniyoruz. All in one VP migration'a güncelleme gelmiş. Bu uzantısı, kontak form 7 eklentisi, elementör, wordpress.com'dan jetpack, page builder uygulaması, foto galeri uygulaması, polylang, vp dosya yöneticisi, vp forms, vp süper cache ve yuvas seva'ya güncellemeler gelmiş. Buradan tümünü seçip güncelleyebiliyorsunuz veya güncellemek istemediğiniz e, uygulamayı seçmeyebilirsiniz. Biz All-in-One VP Migration'ı güncellemek istemediğimiz için seçmiyoruz. Diğerlerini kurucukları işaretleyerek seçebilirsiniz. Tek tek seçebilirsiniz böyle. Seçtikten sonra eklentileri güncelleye tıkladığınızda tüm eklentileri güncellemeye başlıyor. İnternet hızınıza bağlı olarak 1-2 dakika içerisinde tüm güncellemeleri yapmış oluyor. Güncellemeler bittiği zaman her biri için ayrı ayrı bilgi gelir. Tamamlandı diye. Onları da bu arayüzden buradan kontrol edebilirsiniz. Eklentiler güncellendi. Başarıyla güncellendi diye uyarı geldi zaten. Tek tek buradan güncellenip güncellenmediğini kontrol edebilirsiniz. Her biri başarıyla güncellenmiş. Eklentiler kısmına tekrar döndüğümüzde iki tane uyarı veriyor. Ne olduğuna bakalım. Burada All in One VP Migration ve uzantı uygulamasının e, güncellemelerini yapmadığımız için bunun uyarısı veriyor. Şu an diğerleri tamam görünüyor. Şimdi web sitesi düzenlemeden bahsedelim. Kısaca. Web sitesi düzenlemek için görünüm kısmına geliyoruz. Temalar kısmını seçiyoruz. Burada WordPress'in ücretsiz binlerce temasını görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Yapacağınız siteye göre 
e, buradan tema aratıp seçebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Canlı ön izleme kısımlarından sitenin ana özelliklerine bakabilirsiniz. Etkinleştir diyerek de beğendiğiniz bir siteyi etkinleştirip üzerinde çalışmalara, geliştirmelere başlayabilirsiniz. Bizim etkin temamız Stezi. Şu an aktif. Onun üzerinde çalışmıştık. Özelleştire tıklıyoruz. Site düzenleme için. Burada yine sitenin temanın vermiş olduğu kapsamda düzenlemeleri yapabileceğimiz menüler geliyor. Bu temalar ücretsiz olduğu için belli başlı değişikliklere izin veriyor. Daha kapsamlı değişiklikler için temanın parada sürümünü almanız gerekiyor veya kod bilmeniz gerekiyor. Şimdi burada ki menülere baktığımızda site kimliği daha sonra menüler bileşenler var ana sayfa ayarları var genel ayarlar var özel üst bölüm ayarları var ana sayfa bölüm ayarları ve arşiv sayfası ayarları şeklinde gelmiş site kimliğine bakalım nelere izin veriyor site başlığı girmeye izin veriyor slogana girebiliyorsunuz ayrıca ikon site ikonu girebiliyorsunuz buradan menüler kısmına baktığımızda ana menü ve quick menü diye iki menü oluşturmuşuz bu sitede iki dil olduğu için İngilizce ve Türkçe şeklinde burada ana sayfa hakkımızda özgeçmiş hizmetler referanslar şeklinde Türkçe menülerimiz var burada da İngilizce menü karşılıkları var menülerimizi buradan ekleyebiliyoruz isimleri vererek bileşenler kısmına baktığımızda alt bölüm sol bileşen alanı orta bileşen alanı ve sağ bileşen alanı var bu da sitemizde en, en altta iletişim kısmı sol bileşen alanı navigasyon ve profesyonel kayarım işte web sitesinin kısa yollarını girdiğim kısım orta bileşen alanı ve sosyal medya ikonlarını daha yerleştirmemişiz hızlı arama e, çubuğu eklemişiz sağ bileşen alanı burası da Siz de buna göre düzenlemeler yapabilirsiniz Ayrıca alt tarafta bilgisayar görünümü tablet görünümü ve telefon görünümlerine buradan bakabilirsiniz ona göre düzenleme de yapmanız gerekebiliyor çünkü buradan çıkalım şimdi e, genel ayarlara bakalım genel ayarlarımızda neler var e, en çok bir değişiklik yaptığımız alt kısım telif hakkı yazısı var Buraya da telif hakkı ile alakalı yazılarınızı ekleyebilirsiniz. Daha sonra e, ana sayfa bölüm ayarları özel üst bölüm ayarları var. Özel üst bölüm ayarlarında da şöyle sitemizden bakarsak şu yukarıda görmüş olduğunuz görüntü buradan ekliyorsunuz. Burada belirtmiş olduğu piksel değerinde bu görüntüyü eklerseniz en verimli en iyi görüntüyü elde etmiş olursunuz. 1600x200 piksel demiş örneğin. Daha sonra burada üst bölüm başlığını girdiğimiz alan var. E ve başlık metni altında başlık metni girebileceğimiz alanlar var. Bunlara girip yayınla dediğinizde burada değişikliği gör görüyorsunuz zaten hemen. Bizim etkin temamız Stezi. Buradan değiştir dediğinizde kurulu temaları görebiliyorsunuz veya buradan farklı tema seçip değiştirebiliyorsunuz. Ama bir temayla çalıştıysanız, çalışmaya başladıysanız o temayla devam etmenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde Word e, database'de değişiklikler olduğu için bazen tam değişiklikler gerçekleşmediği için sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Onun için seçtiğiniz temayla devam etmenizi tavsiye ediyorum. Görünümden dediğimiz gibi 
Demoları görebiliyoruz, seçebiliyoruz. Siteyi hızlıca özelleştirebiliyoruz. Bileşenler ekleyebiliyoruz. Menüler. Üst kısım ayarlarına bakabiliyoruz. Kısaca site düzenleme hakkında bahsettim. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.